Dans la phrase suivante, la reine tient les reines de ses reines. Il y a trois fois le mot reine et ils s'écrivent tous différemment. Alors, comment s'y retrouver? Je suis Andrea Gérard, consultante pédagogique et dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre ces trois mots et je vais aussi te donner des petits trucs pour bien les orthographier. Premièrement, Lorsqu'on veut écrire un mot, c'est important de bien connaître sa signification et parfois, juste en connaissant sa signification, c'est beaucoup plus facile de savoir comment on doit l'orthographier. Le mot « reine », R-E-I-N-E, c'est l'épouse d'un roi ou la souveraine d'un royaume, comme la reine d'Angleterre. Ça peut aussi signifier un personnage féminin qui prime sur les autres, comme la reine dans le jeu des échecs ou la reine dans une ruche d'abeilles. Reine, R, E, accent circonflexe, N, E. Ça désigne les courroies liées au harnais, ou si on peut dire à la bride, d'un animal, et ces courroies-là nous permettent de diriger l'animal. Reine, R, E, N, N, E. C'est un mammifère qui aime vivre en troupeau, un cervidé qu'on peut retrouver dans la Scandinavie, dans la Russie, dans l'Alaska, au Canada ou même au Groenland. Par exemple, les reines du Père Noël. Maintenant qu'on a vu la signification des mots, comment fait-on pour bien les orthographier? Alors, parfois, on a tendance à vouloir apprendre les mots par cœur, à les regarder dans leur globalité, les épeler, les répéter, et là, ça ne rentre pas, ça ne marche pas. Alors, ce qu'on doit faire, bien sûr, c'est de comprendre la signification de chaque mot comme on vient de faire, mais après ça, ça va être de les décortiquer. Alors, si j'analyse les trois mots « reine », je peux remarquer que chacun des mots finit par la même syllabe « n-e ». Alors, quand je comprends ça, j'ai déjà la moitié des mots qui sont bien orthographiés. Ça veut dire qu'il ne me reste que la première syllabe avec le son « e » à différencier, parce qu'ils commencent tous par un « r ». Alors, est-ce que ça va s'écrire « r e i »,« r e » à circonflexe ou « r e n » C'est ce qu'on va voir ensemble, des petits, trucs, des petits trucs pour bien les différencier. Alors, si je commence par R-E-I-N-E, -E, on a vu ensemble que ça, ça signifie l'épouse du roi, une souveraine qui va régner sur son royaume. Alors, si on pense à tous les déguisements qu'on a de princesse, de reine, c'est souvent avec une baguette. C'est avec une baguette qu'on s'imagine que la reine va régner sur son trône et une baguette, c'est faite avec une tige droite avec une couronne sur le dessus un peu comme la lettre I, la lettre I qui a une barre droite avec le point sur le dessus. Alors, c'est comme ça que je peux retenir que ma reine qui dirige le royaume avec sa baguette va devoir s'écrire R-E-I-N-E. -E. Et maintenant, on va voir R-E à de circonflexe N. -E. Comment on fait pour retenir que l'on va choisir la première syllabe R-E à de circonflexe? C'est parce qu'on a vu dans la signification que ce mot-là veut dire qu'on va avoir des courroies d'un animal qu'on va diriger. Et quand on a des courroies dans nos mains, hein, on a une courroie dans chacune des mains, on va mettre nos mains ensemble et ça va former un accent circonflexe. Et oui, comme un V à l'envers. Alors, c'est pour ça que je dois retrouver dans mon mot « règne » lorsque je parle de courroie que je dirige d'un animal, R, E, accent circonflexe, N. Il faut que je retrouve mes courroies à quelque part dans ce mot-là. Et pour le dernier mot, et non le moindre, parce qu'on aime ça écrire quand même au Père Noël qu'on adore ses reines, R, E, N, N, E, comment on va retenir que notre première syllabe, ça va être le R, le E et le N? Alors, je vais penser que c'est un mammifère, un mammifère qui est un cervidé. Alors, ça veut dire qu'il y a deux bois sur sa tête. Alors, si je prends mon mammifère ici, on peut remarquer qu'il y a deux bois sur sa tête, donc je dois retrouver deux N, deux lettres qui vont être pareilles. Alors, c'est pour ça que je vais choisir la première syllabe R, E, N en pensant à mon premier bois, et on sait que ça se termine avec N, E, 
en pensant à mon autre bois. Alors, les deux N vont représenter les deux bois qui sont sur la tête de mon mammifère. J'espère que mes petits trucs t'ont aidé et que tu vas retenir que lorsqu'on pense à une reine qui dirige un royaume, elle a une baguette, donc on doit retrouver la lettre I à quelque part dans le mot parce qu'on doit retrouver la baguette de la reine, R-E-I-N-E. -E. Et lorsque tu vas vouloir parler peut-être que tu tiens les reines d'un cheval, les reines des reines ou les reines d'un autre animal, alors là tu dois tenir des courroies dans chacune de tes mains, tu vas former l'attent circonflexe, alors ça va s'écrire R-E, attent circonflexe, N-E. Et lorsque tu vas parler du mammifère qui vit dans des régions froides, comme les reines du Père Noël, Là, tu vas devoir penser aux deux bois qu'ils ont sur la tête et tu vas devoir retrouver les deux N. R-E-N-N-E. J'espère que cette vidéo va t'aider à écrire ta lettre au Père Noël et à bien différencier tous les mots « reine » dans la langue française. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à me le mentionner et à partager la vidéo à d'autres personnes que tu connais.